பிளோட்டின் தலைவராக ஜனநாயக ரீதியிலே தெரிவு செய்யப்பட்டார் இலங்கையின் சரித்திரத்தில் ஒரு கட்சிக்குள் முதல் முதல் போட்டி நடக்கின்றது உச்சக்கட்ட ஜனநாயகம் உச்சக்கட்ட ஜனநாயகம் எனக்கு அது விளங்கியில் என்றால் அமது என்ன பெரியவர் மீண்டும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்று இயங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குமா ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டணி என்பதை விடுத்து பேரல்ல முக்கியம் கட்சிகள் எல்லாம் ஒற்றுமைப்படுவதுதான் முக்கியம் மீண்டும் வீட்டு சின்னத்திலே கூட்டணி ஆனால் கூட்டமைப்பு நீதிமன்றம் விட்டுவிட்டது ஆகவே எங்களை பொறுத்தவரை கேட்பதிலே ஒரு பெரிய தவறும் இருக்க முடியாது அவர்களை உறவினர்களோடு இணைப்பதற்கான பொறிமுறை பொறிமுறை என்ன என்றாவது கேட்கலாம் தமிழ் தேசிய கட்சிகள் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இயங்க வேண்டும் என்று ஒரு அழைப்பை விடுத்திருக்கிறார் நல்லது கட்டாயமாக ஒரு ஒற்றுமையை உருவாக வேண்டும் ஆனால் அவர் கூறிய விதத்தை பார்க்கின்ற போது எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறியை உருவாக்கியது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னர் என்றால் தம்பி பிரபாகரன் உருவாக்கிய வணக்கம் நேர்களே மற்றும் ஒரு ஞாயிறு இரவு பொழுதில் ஸ்போர்ட் லைன் நிகழ்ச்சியில் இருந்த நாளிலும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒவ்வொரு அரசியல் பிரதிநிதிகளை ஸ்போர்ட் லைன் நிகழ்ச்சி கலங்கள் வருகிறது இன்றும் ஒரு அரசியல் பிரதிநிதி காத்திருக்கிறார் என்னோடு சேர்ந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக தேவராஜ் வணக்கம் வணக்கம் இன்றைய ஸ்போர்ட் லைன் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பிக்கின்றார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிளட்டினுடைய தலைவர் திரு தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் வளமையாக இந்த ஆசனத்திலே வருகின்ற அரசியல்வாதிகளை நாங்கள் நேர்காணல் செய்யும் போது ஊடகங்களுக்கு அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் அண்மையிலே ஏதாவது செய்த விடயங்கள் ஏதாவது மாற்றங்கள் என்று சொல்லி அந்த ஊடகங்கள் தொடர்பாக அவர்களுடைய கருத்துக்களையும் வைத்து அவர்களுடைய செயற்பாடுகளையும் வைத்து அதில் இருந்து சில கேள்விகளை நாங்கள் தொடுப்பது தான் ஆரம்பமாக இருக்கு ஆனால் சித்தார்த்தன் அவர்கள் அவ்வாறு என்ன விடயத்தை சொல்லியிருக்கிறார் என்ன விடயத்தை செய்திருக்கிறார் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி காண்டு ஆராயும் போது எந்த விதமான ஒரு திருப்பு முனையான கருத்துக்கள் எதையுமே அவரிடமிருந்து நாங்கள் பார்க்க முடிவதில்லை ஐயன் அவர் அப்படி இருக்கிற சில வேளைகளில் எதையுமே இந்த அரசியலில் இருந்து சாதிக்க முடியாது என்று சலித்து விட்டார் அரசியல் மீது இல்லாவிட்டால் இப்படியே நாங்கள் இருந்து விடுவோம் என்று நினைத்து விட்டாரா அப்படி அல்ல என்னை பொறுத்த மட்டில் ஒரு திருப்பு முனையை திருப்ப வேண்டதற்காக அல்லது மக்கள் பரபரப்பாக பேச வேண்டதற்காக அரசியல் அரசியல் பேசுவதில்லை யதார்த்தத்தை பார்ப்பேன் ஒன்று யதார்த்தம் ஒன்று இருக்கின்றது நிச்சயமாக மற்றது என்னை பொறுத்த மட்டில் நான் கூறியது போல ஒரு மக்களை உணர்ச்சி வயப்படுத்தி அப்போது இருந்து வேறு அதாவது நாங்கள் இயக்கங்களாக இயங்கிய போது அப்போது இருந்த நிலைமைக்கும் இன்று இருக்கின்ற நிலைமைக்கும் இடையில் சரியான வித்தியாசம் இருக்கின்றது அன்று சில வேலைகளில் அல்ல பல வேலைகளில் நாங்களும் ஓரளவுக்கு மக்கள் உணர்ச்சி உணர்ச்சியை தூண்டிவிடுகின்ற விதங்களே கூட நடந்திருக்கின்றோம் பேசியிருக்கின்றோம் செயல்பாடுகளிலும் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் இப்போது மக்களை உணர்ச்சி வசப்படுத்தி அதனால் ஏற்படக்கூடிய மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்களை நாங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று தான் விரும்புகின்றேன் அதற்காக நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த இப்படி சொஃப்டாக போய் கொண்டிருந்தால் அரசாங்கங்கள் எந்த உணர்ச்சி வசப்படுத்தியும் போக அரசாங்கங்கள் திருந்தவில்லை சொஃப்டாக போயும் திருந்தவில்லை ஆனாலும் இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு நாங்கள் ஒரு நியாயமான முறையிலே மக்களை மக்களை விட முதல் கட்சிகள் எல்லாம் ஒற்றுமைப்பட வேண்டும் கட்சிகள் மத்தியிலே ஏற்படக்கூடிய ஒற்றுமை இப்போது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் கூறிய இந்த திருப்பு முனைகள் திருப்பு இவைகளெல்லாம் யார் எதை யாரை திருப்புகிறது எதை திருப்புகிறது கட்சிகள் தமிழ் கட்சிகளுக்குள்ளே தான் திருப்பங்கள் ஏற்படுகிறதே தவிர ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்திலோ அரசாங்கத்துடனோ அல்லது ஸ்ரீலங்கா பக்கத்துடனோ எங்களுடைய பிரச்சனைகள் தீர்த்து திருப்பு முனைகள் வரவில்லை முழுக்க முழுக்க தமிழ் கட்சிகளுக்குள் தமிழ் கட்சிகளுக்குள் தான் திருப்பு முனை ஆகவே அப்படியான ஒரு அரசியலே ஈடுபடுவது அது தமிழ் மக்களுக்கு நல்லது அல்ல என்றால் தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் எப்போதுமே அந்த அபிப்பிராயம் இருக்கின்றது தமிழ் கட்சிகளை பொறுத்த மட்டில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லா கட்சிகளுமே ஏறக்குறைய ஒரே ஒரு ஒரே விஷயத்தை தான் ஒரே கொள்கையை தான் சொல்லுகின்றது அதாவது சமஷ்டி சமஷ்டி ரீதியிலே அதிகார பிரபலாக்கள் அதற்குள்ளே நாங்கள் எங்களுடைய அலுவல்களை பார்க்கக்கூடிய விதத்திலே ஒரு அரசியல் தீர்வு வேண்டும் அதிகார பிரவாக்கள் வேண்டும் என்பதைத்தான் வெவ்வேறு மொழிகளிலே வெவ்வேறு விதமாக சொல்லுகிறார்களே தவிர இதைத்தான் எல்லாருமே சொல்லுகிறார்கள் இதைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் சில வேளைகளில் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறோம் 
நாங்கள் இருந்தால் இந்த டிஜிஎன்ஏ பொறுத்த மட்டும் சொல்லியிருக்கின்றோம் இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை அமுல் நடத்துங்கள் அதனுடைய அர்த்தம் நாங்கள் தனி அத்துடன் முடித்துவிடக் போவதென்ற அல்ல அது மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றோம் ஆகவே இவைகளை அடைகிற அடைவதற்காக எங்கள் கட்சி தமிழ் கட்சிகளுக்கு உள்ளே உணர்வுபடுத்தி எங்களுக்குள்ளே பிரிவுகளை உருவாக்குவதால் அடைய முடியாது ஆகவே பல ஒற்றுமைகளை உருவாக்க வேண்டும் எங்களுக்கு தெரியும் சில பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புவது ஏனென்றால் சிலர் கேட்கின்ற போது நான் சொல்றேன் நான் சொல்ல மாட்டேன் அது கருத்து ஏனென்றால் சில வேளைகளில் நாங்கள் வருங்காலங்களில் எல்லாரும் சேர்ந்து வெளில வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தால் அதையும் குழப்பிவிடக்கூடாது என்பதிலே தான் நாங்கள் கவனமாக இருக்கின்றனோ அதனால் தான் நான் எப்போதுமே மிக கவனமாக கதைப்பதற்கு சில விலைகளில் நாத்தார் மாதிரி வரலாம் ஆனால் கவனமாக கதைப்பதற்கு முயற்சிகள் எடுப்பேன் ஆனால் நீங்கள் சொன்னது தமிழ் கட்சிகளுக்குள்ளேயே திருப்பு முனை பேச்சுக்களை நிறுத்தி விடுவோம் அது 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 வேணாம் அது உள்கட்சி விடயங்கள் என்று அதை விட்டுவிடுவோம் அதை நாங்கள் ஆனால் தொடர்ச்சியாக இரண்டாயிரத்து ஒன்பது யுத்தம் நிறைவடைந்ததுக்கு பின்பு இன்று வரையான காலப்பகுதியில் நாங்கள் அவ்வாறான மென்போக்கு பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து சர்வதேச நாடுகளை சந்திப்போம் அடுத்து யார் ஜனாதிபதியாக வருகிறாரோ அவரோடு நக்கப்பாடு வருவோம் இப்போது பதிமூன்று வந்து பதிமூன்றை பற்றிய பேச்சு இப்போது குறைந்து விட்டது என்று தான் சொல்ல வேணும் அதை தாருங்கள் என்று கேட்டு வைத்திருக்கிறோமே தவிர அதை பற்றிய நகர்வுகள் எதுவுமே இல்லை அந்த காலத்திற்கு அதை பேசிவிட்டு அப்படியே இருந்து விடுகிறோம் அதே போல தான் ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதனுடைய செயற்பாடும் இதுவரையில் பேசப்படுவதாக இல்லை பொதுவாக எல்லா கட்சிகளுமே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் சந்தர்ப்பத்துக்கு சந்தர்ப்பம்தான் அந்த கட்சிகளுடைய எழுச்சி எழுச்சி இருக்கும் மற்றபடி சமாந்தரமாக போய்கொண்டிருக்கும் எந்த கட்சியை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஆகவே எங்களை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் மக்களை அணுகுகின்ற விஷயங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கும் நான் காலமே மக்களை அணுகுகிற விஷயங்கள் கதைக்கின்ற விஷயங்கள் அவர்களுடன் எங்களுடைய கருத்துக்களை பெருமாறுகின்ற விஷயங்களை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருகிறோம் அது சில விடங்களில் பத்திரிகைகள் உங்களுடைய ஊடகங்களிலே வருவது குறைவு தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருகின்றோம் பெரிய அளவிலே இல்லாவிட்டாலும் ஓரளவுக்கு செய்து கொண்டு வருகின்றோம் ஏனென்றால் ஒரு அரசியல் என்றால் அரசியல் என்றால் இதுதான் நான் வாசித்திருக்கிறேன் மகாத்மா காந்தி ஒரு முறை சொல்லியிருக்கிறார் சில வேளைகளில் அடுத்தது என்ன செய்வது என்று எனக்கு தெரியாமல் இருப்பதாக நீங்கள் இந்த காந்தி படம் பார்த்துருந்தா தெரிந்தான் அவர் தெரியாமல் இருந்து திடீரென்று ஆ உப்பு சத்தியாகிரகம் செய்ய கொண்டு டக்கண்டு யோசித்து போட்டு விழுக்கிட்டார் இப்படியான அந்த படத்திலே வருகிறார் உண்மையாக நடந்த விஷயங்கள் ஆகவே அரசியலில் இப்படியான விஷயங்கள் நிச்சயமாக நடக்கும் நான் தமிழரசு கட்சியில் பார்த்திருக்கின்றேன் இப்போ அல்ல அப்ப அந்த ஆரம்ப காலங்கள் ஆரம்ப காலங்கள் அறுபதுகள் எழுபதுகளிலே அறுபதுகள் எழுபதுகளிலே அமுதன்னை பெரியவர் செல்வநாயகம் அவர்கள் அவர்கள் இருந்த காலங்களிலே எல்லாம் என்னுடைய தந்தை இப்படியானவர்கள் இருந்த காலங்களிலெல்லாம் பார்த்துருக்கின்றேன் சில காலங்களிலே அவர்கள் மிக அமைதியாக அமைதியாக போய் கொண்டிருக்கும் திடீரென்று சத்தியாகிரகங்கள் நாடு முழுக்க வடகிழக்கு முழுக்க கொந்தளிக்க கொந்தளிக்கும் ஆகவே அரசியல்ல இருபத்தி நாலு மணத்தையாலும் முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் பரபரத்து கொண்டிருந்தால் மக்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குதானே ஏன்னா நாங்கள் செய்கின்ற விஷயங்கள் மக்களையும் பாதிக்கும் மக்களும் அதில் பங்கு பெற்றால் தான் அதில் பிரிய வசனம் ஆகவே முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் அதை செய்து கொண்டிருக்கலாம் என்று நான் நம்ப என்னை பொறுத்தவரை நான் அப்படி தான் நிற்கின்றேன் அதை விடுத்து நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் செய்ய ஒழிக்கிட்டால் அது மிகப்பெரிய ஒரு ஃபெயிலியராக பலவீனமாக ஃபெயிலியராகத்தான் வரும் என்று நான் நினைக்கிறேன் மக்கள் மறந்து விட மாட்டார்கள் அப்படியா இல்லை அப்படி நடக்கவில்லை நடக்கவே தானே இப்ப இப்படி பாருங்க எங்களுடைய பிரச்சனை தமிழ் மக்களுடைய தேசிய இன பிரச்சனை ஏறக்குறைய சுதந்திரம் அடைந்தவுடன் துவங்கியது ஏறக்குறைய ஏதோ ஒரு வழியில வந்து வந்து தானே போய்கொண்டிருக்கு ஏதோ ஒரு வழியில இல்லை தொடர்ந்து வரவே இல்லை ஒவ்வொரு காலத்திலும் வந்து வந்து தானே போகுது பண்டா செல்வா அப்போ இந்த மழுதப்பட்ட போது அமைதியாக இருக்கும் பேந்து அதை கிளிக்க வைக்கப்பட்ட போது பிரச்சனை பேந்து சிரிப்பி சிரிமாவோடும் இப்படியாக பேந்து நல்லாட்சி காலத்திலே நாங்களும் முயற்சித்தோம் அப்போது அமைதியாக நடந்து கொண்டிருந்தது ரணில் விக்ரமசிங்கா கூட அதை ஏதோ அந்த கொஞ்சம் மாற்றி விடுவோம் என்ற மாதிரி கதைச்சி காய்ச்சி கொண்டிருந்தார் நடக்கவில்லை ஸ்ரீ சந்திரிகா பண்டார் நாயக்கா கொன்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வந்த போது நாங்கள் எல்லாரும் பங்கு பெற்றினோம் நாங்கள் எல்லாம் அதில் இருந்தோம் நான் அந்த அந்த செலக்ட் கமிட்டியிலும் இருந்தேன் மற்றும் அவர் கட்சிகளுடைய தலைவர்களுடைய கூட்டம் தொடர்ந்து நடத்துவார் அதில் எல்லாம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வந்தோம் அதை ரணில் விக்ரமசிங்க இவர் ரணில் விக்ரமசிங்கா அவருடைய கட்சி அவர் அவர் இருந்தார் பின்னுக்கு என்ன பாராளுமன்றத்தில் வைத்து அதை கொளுத்தி இல்லாமல் செய்தார்கள் இப்படியாக காலத்துக்கு காலத்துக்கு காலம் நடந்து கொண்டிருக்கும் சில காலங்களில் உச்சத
எப்படி சொன்னால் அப்பா நாங்கள் கட்சி ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் டிடிஎன் ஆரம்பித்த என்றால் அப்போதுதான் கூட்டாக இணைந்து கூட்டாக இணைந்து அதை செய்வதற்கு ஆயத்தோம் உள்ளூராட்சி மன்றத்தை உள்ளூராட்சி மன்றம் அப்போது ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சி இருந்தது இன்றும் யாருடன் கலைத்துக் கொண்டிருந்த போது பருத்துறையில் கரவட்டியில் அவர் சொன்னார் அன்றைக்கு எலெக்ஷன் நடந்ததா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருப்பாங்க மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் கொண்டு அது நடக்கவில்லை ஏனென்றால் உண்மையிலே தமிழரசுக் கட்சி தாங்கள் தனியாக போக போகிறோம் என்று கூட்டமைப்பில் இருந்து போய் தாங்கள் தனியாக போவதாக மட்டக்களப்பை வைத்து முடிவெடுத்த பிறகு சம்பந்தனர் வீட்டிலே நடந்த கூட்டத்திலே கூட மிக இறக்கமாக சம்பந்தனர் சொன்னால் நாங்கள் செய்ய வேண்டாம் அவரும் அதை ஒத்துக்கொண்டார் அவர்கள் அப்போது நினைக்கவில்லை அவர்கள் நினைத்திருக்கின்றார் நாங்கள் வந்து ரெண்டு மூன்று கவுன்சிலு கொடுப்போம் அப்படி இப்படி ஆனால் வடக்கு கிழக்கு முழுவதிலுமே ஏறக்குறைய முழு கவுன்சிலுக்கும் வேட்பாளர்களை போட்டது மாத்திரமல்ல நல்ல வேட்பாளர்கள் பலரை எடுத்து போட்டிருந்தோம் எங்கள் எங்களை பொறுத்தவரையில் எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருந்தது இந்த வலிகாமம் முனிசிபால் முனிசிபாலிட்டி பிடிக்கலாம் பிடிக்க இயலாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாலும் அதை பிடிக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி பல சாவச்சேரி பக்கம் பல கவுன்சில்ஸ்களை நாங்கள் கைப்பற்ற முடியும் என்று ஏன்னா இந்த கண்டிடேட்ஸ் வந்து மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பிரபலியமானவர்கள் தெரிந்தவர்கள் இப்படியாக இருந்தது ஆகவே அது ஒரு எழுச்சியில் இருந்தது எலெக்ஷன் நடக்கையில் இப்போ ஒரு அமைதி மாதிரி இருக்கின்றது ஆனால் அதற்காக நாங்கள் அதற்கு முந்தி செய்த வேலையை குறைவாக இப்போ செய்யவும் இல்லை செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் அப்படி ஒரு எழுச்சி காலம் வருகின்ற போது எழுச்சி நிச்சயமாக வரும் தான் நான் நம்புகிறேன் திரு சித்தார்த்தன் அவர்கள் தமிழ் கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் தலைவர்களுடன் ஒரு சுமூகமான உறவை பயணுகின்ற ஒருவர் அப்படியான நிலையிலே இந்த தமிழ் கட்சிகளுக்கு இடையிலே ஒரு ஆரோக்கியமான நிலை அல்லது ஒரு ஒற்றுமை பாட்டை ஏற்படுத்துவதற்கான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க அமைக்கான காரணம் முன்னெடுக்காம இல்லை நாங்கள் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதுக்காக நான் மற்ற கட்சிகளை மாத்திரம் குறைவு இல்லை எங்களுடைய கட்சிகளும் அந்த குறைகள் இருக்கும் எங்கள் எங்களுடைய கட்சிகள் இருக்கும் இது வந்து கூடுதலாக ஒன்று மிக கடினமான விஷயம் தேர்தல் கேட்கின்ற கட்சிகளை உண்டாக்குறது அதுக்கும் இந்த சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் இருக்கின்ற போது இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே விட்டாக்குறது ஆக கஷ்டம் தேர்தல் முறை தேர்தல் முறைமை தேர்தல் முறைமை இங்கே இருக்கின்ற போது மிக கஷ்டம் ஏனென்றால் இங்கே டிஸ்ட்ரிக்ட் கேட்டான் கேட்கணும் எட்டு டிஸ்ட்ரிக் எட்டு கட்சி யுனைட் பண்ணுறதா ஒவ்வொரு 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 கட்சிக்கும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கை கொடுக்கணும் அப்படி தான் எலெக்ஷன் கேட்கலாம் அதில் கண்டிடேட்டாக போடலாம் அது வேறு இப்போ இங்கே இங்கே நாங்கள் விளக்க குத்து விளக்கில் கேட்டால் அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வீட்டில் கேட்கலாம் அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்டில் சைக்கிளில் கேட்கலாம் அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்டில் டெலோவில் கேட்கலாம் இப்படியாகத்தான் செய்யலாம் அது ஒத்து வர முடியாத விஷயம் இல்லை இப்போ தமிழ்நாடையோ அல்லது மற்ற இடங்களை பார்த்தால் அவர்கள் தேர்தல் கூட்டு வைக்கிறார்கள் மிக இலகு என்றால் தொகுதி தொகுதியாகத்தானே இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு தொகுதி என்றால் அங்கே இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு முழுக்க பிரிக்கிற இல்லை டிஎம்கே கூட எடுத்துக்கொண்டாலும் பத்து பத்து சீட்டை கொடுத்தா அவர்களுக்கு என்று செலக்ட் பண்ணி அந்த ஆசனங்களை கொடுத்து விடுவார் பயந்து விடுவார் ஆக மற்ற இடங்கள் எல்லாம் ஒரே மிக்க வேலை செய்வார்கள் இப்படியாக இங்கு செய்ய இந்த இந்த சிஸ்டம் பிழைத்ததும் ஒரு காரணம் முறைமை பிழையாக முறைமை பிழையாக இருக்கின்றதும் ஒரு காரணம் முறைமை அது ஒரு முக்கியமான காரணம் மற்றது தமிழன் அடிப்படை குணம் நான் அவரை விட பெரு சென்று நான் எப்பவும் யோசிப்பேன் அது சரியும் பிழையும் ஆனால் அது பிழை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் கூடுதலாக அதுக்கும் ஒரு காரணம் ஏனென்றால் இப்போ உதாரணத்துக்கு டிஎன்ஏல இருக்கின்ற போது தமிழரசுக் கட்சியை பொறுத்த முடியல அவர்கள் இல்லை எங்களுக்கு இப்போ இங்கே பத்து கேண்டிடேட்ஸ் என்றால் ஏழு பேர் எங்களுக்கு நீங்கள் ஆளுக்கு உண்டுங்கள் ஆனால் தேர்தல் முடிவு வருகின்ற போது போன தேர்தல் பாராளுமன்ற தேர்தல் அவர்கள் அஞ்சு ஆசனங்களை வென்றார்கள் நாங்கள் நாலு ஆசனத்தை வென்றோம் அவர்கள் தேசிய போட்டியில் தாங்களாகவே நம் என்ன அவர்கள் சின்னத்தில் நான் எங்கள் கொண்டஸ் பண்ணுறோம் அவர்கள் தாங்களாகவே நியமித்து ஆறு நாலுமா வந்தது ஆகவே அங்கே பெரிய வித்தியாசம் இல்லை இருந்தாலும் அவர்களிடம் எங்களை காட்டிலும் வேறக்குரிய ஒரு ரெண்டு மடங்கு கூடுதலான கண்டேட் கூட இருந்தும் அவர்கள் நாலு அஞ்சு தான் வந்தார்கள் நிலைமை தான் அப்படித்தான் இருக்கின்றது இருந்தாலும் ஒரு மாயை கிரிய உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் தாங்கள் பெரிய கட்சி என்று இது வந்து பொதுவாக கட்சிகளுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை கட்சிகளுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை இங்கே ஒரு ஆசனமும் பரவில்லை என்றதற்காக இன்னொரு கட்சி எங்களுடைய கட்சியை விட குறைந்ததாக நான் இன்றுமே பார்த்ததே இல்லை அவர்கள் ஒரு காலத்தில் வருவார்கள் அடுத்த முறை சில உள்ளவராக விடலாம் இது ஒரு தேர்தல் அரசியலில் இது சாதாரணமாக நடக்கின்ற ஒரு விஷயமாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் அதை மாற்றி நாங்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக போவதென்றால் ஒரே சின்னமாக 
நாங்கள் டிடிஎன்ஏ செய்த மாதிரி எல்லா கட்சிகளும் பெறுகின்ற போது ஒரு அது டிடிஎன்ஏ என்று தான் நான் சொல்லவில்லை வேறு ஏதோ ஒரு கட்சியிலும் ஒரு சின்னமாக அது வீட்டு சின்னமாக இருந்தால் வெரி குட் வீட்டு சின்னமான அளவு ஒரு அலையன்ஸுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சின்னமாக பார்க்க பார்க்க வேண்டும் தனி ஒரு கட்சி கண்டு இல்லை அந்த கட்சி தீர்மானிக்கின்றது அல்ல தேர்தலில் யார் போட்டி போடுற இத்தனை கண்டே என்ன இருக்கு இத்தனை அந்த அப்படி அல்ல அந்த எல்லாரும் அந்த கூட்டு தீர்மானிக்கக்கூடிய விஷயத்திலே ஒரு அலையன்ஸ் என்றால் பிரச்சனைகள் குறைவாக இருக்கும் நான் நினைக்கின்றேன் இந்த நேரத்தில் தான் தமிழரசுக் கட்சியினுடைய புதிய தலைவராக ஸ்ரீதரன் அவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு தமிழ் தேசிய கட்சிகள் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இயங்க வேண்டும் என்று ஒரு அழைப்பை விடுத்திருக்கிறார் எனக்கு தெரிந்த அவர் பதவியேற்ற பின்பு வாழ்த்திய தமிழ் தேசிய பரப்பில் இருக்கிற ஒரு கட்சியினுடைய முதல் தலைவர் முதல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அது நீங்களாகத்தான் இருக்க வேணும் அன்று மாலையே உங்களுடைய வாழ்த்து செய்தியை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் ஆகிய அவருடைய இந்த அழைப்பு எல்லோருமே ஒற்றுமையாகுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குமா தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் அவர்கள் இந்த அழைப்பை எப்படி பார்க்கிறார் நல்லது கட்டாயமாக ஒரு ஒற்றுமை என்று உருவாக வேண்டும் ஆனால் அந்த ஒற்றுமை என்பது அவர் கூறிய விதத்தை பார்க்கின்ற போது எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறையை உருவாக்கியது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னர் என்றால் தம்பி பிரபாகரன் உருவாக்கிய கூட்டமைப்பு கூட்டமைப்பு போல் நான் உருவாக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லுகிறாரோ என்ற ஒரு சௌந்தரம் எனக்கு உருவாகியது எனக்கு தெரியலை அப்படி நான் சொல்லவில்லை அவரும் அதை விளங் தெளிவுபடுத்தவில்லை அவர் தெளிவுபடுத்தவில்லை அது என்ன மீனிங்கில் ஏன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது கூட்டமைப்பு முன்பிருந்த கூட்டமைப்பை நான் உண்டாக்க உண்டாக்கின்றவனு ஒன்று அவர் சொல்லலை அடுத்த கட்டம் என்னென்னால் இந்த முந்தியிருந்த கூட்டமைப்பில் தமிழரசுக் கட்சியில் தான் நாங்கள் எல்லாம் கேட்டோம் அப்போது சம்பந்தனை தான் தலைவர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் தலைவராக இருந்தார் அதிலே எங்கள் எவருக்குமே ஒரு பிரச்சனை இருந்ததில்லை அவரை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்வதில் ஏனென்றால் அவர் ஒரு மூத்தவர் என்றதற்காக மாத்திரமல்ல ஒரு மிக கூர்மையான தமிழ் தேசிய அரசியலை நன்றாக அறிந்த அதை பற்றி மிக தெளிவாக விளங்கப்படுத்தக்கூடிய அறிவு கொண்ட மொழியாற்றல் கொண்டவராக இருந்தார் ரெண்டு மொழிகளும் ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் தான் சிங்களத்திலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லுவார் மிக மொழியாற்றல் சிங்களத்தில் இல்லாவிட்டாலும் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் மிக அழகாக சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உள்ளவராக பலரும் மதிக்கிறார் அதில் முக்கியமான என்னென்றால் ஒரு தலைவராக வருகின்ற போது தனிய தமிழ் மக்கள் மாத்திரமல்ல சிங்கள கட்சிகள் அரசாங்கங்கள் சர்வதேசம் ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு தலைவராக இருந்தால் தான் ஒரு போராடுகின்ற ஒரு இனத்துக்கு அது பலமாக இருக்கும் நாங்களவே நான் தலைவர் என்று சொல்லி போட்டிருக்கிறதாலே பிரயோசனமாக வராது ஆகவே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று அதுக்காக நான் கூற அந்த மொழியாற்றல் இருக்கிறது அடிஷனல் தான் அதுக்காக நான் மொழியாற்றல் இல்லாத ஒரு இதை வரக்கூடாது என்று நான் கூற வரவில்லை ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் ஒன்று அடுத்தது இன்று இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் நாங்கள் கூறுவது போல கடந்த கால எங்களுடைய அனுபவம் ஒரு கட்சியில் ஒரு கட்சியினுடைய சின்னத்திலே தேர்தலில் போட்டியிடுவது என்பது ஒரு மிக கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கும் எங்களுக்கு என்றால் எங்களுடைய அனுபவங்கள் கடந்த கால அனுபவங்கள் நான் முதல் கூறியது போல ஆகவே அதை கேட்ட வழியிலே ஒரு முறைமையை கண்டுபிடித்து எப்படி நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக வேலை செய்யலாம் என்பதை கண்டுபிடித்து அனைவருமாக இருந்து கதைத்து இருந்த அம்ரலா ஆர்கனைசேஷன் ஹைடெக் என்ற அந்த நிலைமைக்கு போக முடியாது எல்லாரும் ஒன்றாக சமனாக இருந்து கதைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை உருவாகும் என்றால் அது நிச்சயமாக வரவேற்க வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் வரவேற்க வேண்டும் என்றால் அதை செய்ய வேண்டும் அதை நான் நினைக்கின்றேன் நண்பர் ஸ்ரீதரன் அதை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அதை அதையும் அதையும் அவரும் அவரும் முயற்சிக்க வேண்டும் நாங்கள் எல்லாரும் முயற்சிக்கின்ற போது அவரும் அதை முயற்சித்தார் என்றால் எல்லாருமாக இருந்து கதைத்து அதை செய்வதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கலாம் என்று தான் நினைக்கின்றேன் அப்படியான சந்தர்ப்பம் பருமாக இருந்தால் எல்லோரும் ஒற்றுமைப்படுவார்கள் என்பது உங்களுடைய கருத்தாக ஆனால் தமிழரசுக் கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக இருக்கும்போது ஏற்பட்ட குழப்பத்திற்கு அதில் இருந்து வெளியேறியவர்களுடைய கருத்துக்கள் பல நேரடியாக சுமந்திரன் மீது தான் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்கள் அவர் எடுக்கின்ற முடிவுகள் தன்னிச்சையாக இருக்கிறது சம்பந்தரையாவும் அதற்கு ஆதரவு வழங்குகிறார் ஆகவே சுமந்திரனால் தான் நாங்கள் எல்லோரும் வெளியேறி இருந்தோம் என்று சொல்லி வெளிப்படையாக பலருடைய கருத்து அனந்தி சசிதரன் உட்பட அருந்தோபாலன் உட்பட பலர் கட்சியிலிருந்து வெளியேறிய பலருடைய நேரடி குற்றச்சாட்டு அதுக்காகத்தான் இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக இன்னும் ஒரு விடயம் தமிழரசு கட்சி தான் கூட்டமைப்பாக இருந்து தனித்த முடிவை எடுக்கிறார்கள் இணைய கட்சிகள் இருந்தாலும் கூட அதனுடைய ஏகபோகம் அவர் தாங்கள் தனியே செய்கிறார்கள் என்ற ஒரு விடயம் ஆனால் இப்போது தலைவராக ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஸ்ரீதரன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் ஆகவே அவர் இந்த நிலையிலிருந்து மாறுபட்டு ஒற்றுமையாக பயணிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும் தானே அதைத்தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதை
அது அந்த சுமந்திரனில் குற்றம் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கூட கடைசியாக கடைசியாக இந்த தமிழரசு கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து சென்ற போது அதுவும் சுமந்திரனில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது ஆனால் உண்மையாகவே மட்டக்களப்பில் வாழை சேனையில் அந்த கூட்டம் வாழை சேனையில் நடைபெற்ற அவர்களுடைய மத்திய குழு கூட்டத்தில் அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது ஒளிய தனியெடுக்கவில்லை சுதந்திரன் தனியே சொல்லவில்லை நாங்கள் வெளியில போக போறோம் சுதந்திரன் அதை இன்ஃபுளன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது இன்ஃபுளன்ஸ் அவர் சில கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு இல்லை என்றிருக்கலாம் அந்த அப்படி இல்லை அவர்கள் எல்லாருமாக சேர்ந்தால் அந்த முடிவு எடுத்தார்கள் முடிவெடுத்து விட்டு சுதந்திரனை அவர்கள் குறை சொல்வது நியாயமாக தெரியும் தமிழரசு கட்சி வெளியேறியதை மட்டும் தமிழரசு கட்சி வெளியேறியதை நான் குறிப்பிடவில்லை மற்றவர்கள் இருந்த மற்றவர்கள் தமிழரசு கட்சியோடு கூட்டமைப்போடு இருந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் போது வெளியேறியவர்களை வெளியேறியவர்கள் ஓம் சிலருக்கு சில நேரடியாக உதாரணங்களை என்னால் நேரடியாக சொல்ல முடியாமல் இருக்கு சுதந்திரனால் இவர் போனவர் சுதந்திரனுடைய கருத்துக்கள் பலருக்கு ஏற்றுக்கொள்ள கருத்துக்களாக இருந்திருக்கின்றது அவர் இந்த ஆயுத இயக்கங்களை கூறிய சில கருத்து ஆயுத போராட்டம் பற்றி கூறிய சில கருத்துக்கள் அப்படியான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அப்படியான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அதுகள் சில அதுகள் ஒரு காரணம்தான் அதுகளும் ஒரு காரணம் அதையும் மறக்க முடியாது அதுகள் ஒரு காரணம் கூட்டமைப்பிலே சிலர் இல்லாமல் இருந்ததற்கு ஆனால் தமிழரசு கட்சியிலே சுமந்திரனுடைய கருத்து என்பது என்று அறிவ தமிழரசு கட்சியில் இருந்த பலருக்கு அந்த எண்ணங்கள் இருந்தது அவர் கூறிய கருத்துக்கள் இருந்து கொண்டு தான் இருந்தது அவருக்கு அந்த வாய் நேரடியாக சொல்லி நேரடியாக சொல்வார் மற்றபடி பலருக்கு அந்த கருத்து இருந்திருக்கிறது நான் பலர் தான் கதைக்கின்ற உதவிகளை தெரிந்தானே பலருக்கு அந்த கருத்துக்கள் இருந்திருக்கிறது அவர் நேரடியாக சொல்லி இருக்கின்றார் அதுகளை எல்லாம் மீறி நாங்கள் தொடர்ந்து இருந்து வந்த என்றால் என்ன பொறுத்த மட்டில் எங்களை கூட கட்சியை பொறுத்த மட்டில் அல்லது செலவும் இருந்தது ஒரு ஒரு விஷயம் நான் என்னை பொறுத்தவரை நான் நிச்சயமாக நம்பினேன் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த நீண்ட காலமாக இந்த சிங்கள தலைமைகளை நான் பார்த்து வந்திருக்கின்றேன் நேரடியாக பழகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் பிரசிடன் பிரேமதாசாவுடன் தான் எனக்கு ஆரம்பித்தது நேரடியாக அவர்கள் அவர்கள் எல்லாரும் பிரேமதாசாவாக இருக்கலாம் சந்திரிகா சந்திரிகா ஒரு தீர்வை கொண்டு வந்தால் அதை நிறைவேற்றவில்லை ரணிலாக இருக்கலாம் ஈவன் மஹிந்த ராஜபக்ஷாவாக இருக்கலாம் இவர்கள் தீர்வை பற்றி கதைப்பார்கள் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அவர்கள் சொல்லுகின்ற தீர்வு என்னென்றால் தாங்கள் எதை தீர்வு என்று நினைக்கின்றார்களோ அந்த தீர்வை தருவதற்கு தயாராக இருந்தார்கள் நாங்கள் கேட்பதே இல்லை நாங்கள் கேட்பதே இல்லை தாங்கள் எதை தீர்வு என்று நினைத்தார்களோ அதை தர வேண்டும் என்று தான் அவர்களுடைய சிந்தனை கொடுக்கலாம் என்று என்று தான் சிந்தித்தார்கள் ஒரு ஒரு நியாயமாக சிந்திக்கவில்லை அது ரணிலாக இருக்கலாம் ஜாராகவும் இருக்கலாம் இதுதான் இந்த நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க என்றால் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இலங்கை அரசியல் அமைப்பிலே உள்வாங்கப்பட்டது இந்த இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தால் வந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் நாங்கள் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை த த அமல் நடத்த என்று கேட்பதற்கான காரணம் அது ஒன்று தான் அரசியல் அமைப்பில் இருக்கிறது அதையும் இல்லாமல் பண்ண வேண்டும் என்ற சிந்தனை எங்கள் பலருக்கு இருக்கிறது பலருக்கு இருக்கின்றது ரணில் விக்ரமசிங்கா அதை ஓப்பனாக சொல்லவில்லை ஆனால் அவர் கூட அந்த கிராமராஜ்யத்தை பற்றி கதைப்பார் போன முறை இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆக்கி கொண்டிருந்த போது வேலைகள் நடந்து கொண்டிருந்தா அப்போது நான் ஒரு குழுவுக்கு தலைவராக இருந்தேன் நான் சென்ற பெரிய மத்திக்கும் மற்ற மாநிலங்களுக்குமான அந்த குழுவிலே அவருக்கு சார்ந்த சில அதை பற்றி வந்து சொல்லுகிறார்கள் அதையும் நாங்கள் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் டிஸ்கஸ் நாங்கள் அதை தெரிஞ்சு தவிர்த்து விட பார்த்தோம் அது வேறு ஆனால் ஆகவே அது அந்த அந்த எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது சந்திரியா கூட அந்த அரசியலமைப்பை கொண்டு வந்திருக்கலாம் இந்தியன் இப்போது யுத்தம் முடிந்து பிறகு இந்தியன் டெலிவிஷன் ஒன்று மறந்து போனது என்று அதிலே அவரை கேட்கின்றார்கள் நீங்கள் இப்போது பிரசிடண்டாக இருந்தால் நீங்கள் அப்போது கொண்டு வந்த அந்த தீர்வை இப்போவும் பிராந்தியங்களில் ஒன்றிணைந்த கூட்டம் அதான் அவர் கொண்டு வந்த அதை இப்போவும் கொண்டு வருவீர்களா அவர் சொன்னால் இல்லை பெஹாப்ஸ் நாட் என்று இங்கிலீஷில் அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை என்று சொன்னான் ஏன் என்று கேட்டால் அவருடனையா சொன்னால் இப்போது எல்டிடி இல்லை தானே சண்டை இல்லை தானே இப்போது தேவை இல்லை இப்போது அதான் மீனிங் அதன்றி அர்த்தம் என்னென்றால் சிங்கள தலைவர்கள் ஒரு சண்டை வேணும் என்று சண்டை வந்தால் தான் தரத்துக்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு சண்டை உச்சத்திலே நடந்து கொண்டிருந்த போது தலைவர் எல்லா தலைவர்களும் அழுத்தம் ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் தலைவர்களும் ஒரு தீர்வு கொண்டு வேணும் என்றால் அக்கறையாக இருந்தவர்கள் மிக அக்கறையாக இருந்தவர்கள் ஈவன் மக்களும் 
சிங்கள பொதுமக்களை பொறுத்த மட்டில் கூட என்ன தேண்டான கொடுத்து சண்டை நிப்பாட்டுங்கள் என்ற ஒரு அபிப்பிராயத்திலே தான் தந்தார்கள் சண்டை முடிந்தவுடன் அப்படியே சண்டை முடிஞ்சதுதானே அவர்கள் பேந்து சொன்ன காரணம் இந்த தீர்வுக்கு நாங்கள் போக ஏன் ஜோச்சு நாங்கள் சண்டை இருந்தபடியா அவர்கள் நைக்கின்றார்கள் சண்டை தான் பிரச்சனையுடைய வேறு ஒன்றும் இல்லை சண்டை போட்டால் சரிதானே ஏன் சண்டை என்று யோசிக்கவில்லை ஏன் சண்டை என்றதை அவர்கள் சிந்திக்கவே இல்லை இப்போதும் அப்படி பலர் இருக்கின்றார்கள் நான் கலைக்கின்ற போது மிக தெளிவாக தெரியும் இப்போதும் பலர் இருக்கின்றார்கள் அப்ப நான் மீண்டும் சண்டை பிடித்து தான் அதை வாங்க வேண்டுமா சண்டை பிடித்து வெல்லலாமா இல்ல கேட்கிறேன் சண்டை பிடிக்கல அவர்கள் அப்படித்தான் நினைக்கிறார்கள் போல இருக்கிறது அவர்கள் அப்படித்தான் நினைக்கிறார்கள் போல இருக்கிறது சரிய இல்லை அந்த சண்டை உச்சத்தில் இருந்த காலத்தில் நாங்களும் எங்களை நாங்களும் பெரிதாக கற்பனை பண்ணிவிட்டோம் கற்பனை பண்ணிவிட்டோம் அன்று தம்பி தம்பி பிரபாரன் வந்து ஒரு தீர்வுக்கு போயிருந்தால் சில வேளைகளில் ஒரு ஒரு நியாயமான தீர்வு ஒன்று நாங்கள் அடைந்திருக்கலாம் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் ஒரு மாற்றத்தை தீர்வுக்கு அவர் போயிருந்தார் ஆனால் அவரை பொறுத்த மட்டில் அவர் அந்த அப்படி ஒரு தீர்வுக்கு போகக்கூடிய நிலைமையை தாண்டிவிட்டார் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டர்ன் இருக்கானே ஏறக்குறைய அடைய சண்டை தான் சண்டை தான் அவரால் அதுக்கு மேல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படியே அவர் நிலைமைக்கு வந்து விட்டார் அது ஒரு கஷ்டம் ஆனால் இனி வந்து மிக கஷ்டமாகத்தான் இருக்க வேண்டியிருந்தது ஒரு தீர்வு நல்ல தீர்வு சரியான தீர்வு என்று சொல்லியிருந்தால் அவருடைய அந்த அந்த காலத்தில் தான் எடுத்துக்க முடியும் இனி வந்து ஒரு சரியான நல்ல தீர்வு எடுப்பது என்பது ஒரு மிகவும் அதற்காக எடுக்காமல் விட எடுக்க மாட்டோம் என்று நான் கூறவில்லை மிகவும் கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கும் மிக கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்க போகும் இன்று எஸ்போர்ட் ரயில் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் அவர்கள் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் திரு தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் அவர்கள் புளோட்டின் தலைவராக ஜனநாயக ரீதியிலே தெரிவு செய்யப்பட்டாராம் நிச்சயமாக ஆம் இதில் ஒரு விஷயத்தை பட்டியாக கவனிக்கணும் நான் மாத்திரமல்ல இந்த மிலிட்டன் குழு ஆயுத குழுக்களாக இருந்த குழுக்கள் இன்க்ளூடிங் தம்பி கூட பிரபாகரன் கூட ஜனநாயக ரீதியில் தான் அவர் தெரிவு செய்ய அது வெளியில் தெரியாமல் இருக்கலாம் அவர்களுடைய மத்திய குழு தான் அவர் தெரிவு செய்கிறது தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற இப்போது நடப்பது போல் அப்போது மகாநாடெல்லாம் நாங்கள் வைக்க முடியாதானே வைப்பதும் இல்லை சில வேளைகளில் இந்தியாவில் வைத்திருக்கிறோம் எங்களுடைய கட்சியை பொறுத்த மட்டும் நாங்கள் இந்தியாவில் வைத்திருக்கின்றோம் வைத்துத்தான் என்னுடைய எங்களுடைய முதல் தலைவர் தொடர்ந்து இருந்து வந்த தலைவர் மாமகேஸ்வரன் கூட தெரிவு செய்யப்படுவார் இபிஆர்ல எல்லாம் மாநாடு வைப்பார்கள் வைத்துத்தான் தெரிவு செய்வார்கள் தொடர்ந்து தெரிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றார்கள் சில வேளைகளில் எங்களுடைய மாநாடுகள் கொஞ்சம் பின் இப்போ தமிழ் சிகிச்சையத்தின் ஆறு வருஷமும் ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் போயிருக்கு தானே அது மாதிரி பின்னுக்கு போகும் இது கொரோனா காலத்தில் பின்னுக்கு போகலாம் அல்ல யுத்த உச்சத்தில் இருந்த காலங்களில் வைக்க முடியாமல் இருக்கலாம் உச்சத்தில் இருந்த காலத்திலும் வச்சிருக்கிறோம் மௌனியால் வச்சிருக்கின்றோம் அது சில ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூன்று வருஷம் போகும் இப்படியான நிலைமைகள் இருந்திருக்கூடிய நிச்சயமாக மகாநாடு வைத்து எங்களுடைய அங்கத்தவர்களால் தெரிவு செய்யப்படுவதாக தான் நாங்கள் அது தெரிவு செய்யப்படுகிறது என்றால் தொடர்ந்து நான் நினைக்கையில் என்றைய அறிவுக்கு எங்களுடைய கட்சி எந்த காலத்திலும் போட்டி இருந்ததில்லை தலைவருக்கோ செயலாளருக்கோ போட்டி இருந்ததில்லை நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய அறிவு சொல்லுகிறது அறுபத்தொம்பது பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகள் இருக்கிறது அந்த அறுபத்தொம்பது கட்சிகளிலே அறுபத்தெட்டு கட்சிகளும் ஏகமனதாகத்தான் தெரிவு செய்திருக்கின்ற தலைவரை என்னுடைய அறிவு கட்டிய அளவுக்கு இந்த தொடர்ந்து இப்போதுதான் முதல் முதலாக முதன் முதலாக தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவர் போட்டியின் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் உச்சக்கட்ட ஜனநாயகம் உச்சக்கட்ட ஜனநாயகம் எனக்கு அது விளங்கியில் என்றால் அமுதன்ன பெரியவர் ரந்த செல்வநாயகம் வன்னியசிங்கத்தார் இப்படி அங்கே ஏகாம்பரம் ராசமாணிக்கு இப்படி போன்றவர்கள் எல்லாம் போட்டி இல்லாமல் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் ஜனநாயகத்தை மீறித்தான் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களா என்ற ஒரு எண்ணம் தான் வருகிறது அவர்களும் அந்த அங்கத்தவர்களை விரட்டி தான் வென்றார்களா என்ற ஒரு கேள்வி வருவது இல்லை அது சரியா இருக்கணும்னு அன்னைக்கு இல்லை ஆகவே அது மாத்திரமில்ல மற்ற கட்சிகளும் மற்ற எல்லா கட்சிகளுமே நீங்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை பார்க்கலாம் அல்லது எந்த கட்சியுமே போட்டி இருக்கவில்லை தானே நான் அறிய ஏனென்றால் ஒரு தல ஜனநாயக முன்மை மறக்கவில்லை ஜனநாயக முன்மை மறக்கவில்லை ஆனால் இது ஜனநாயகத்தின் உச்சக்கட்டம் அல்ல கட்சிக்குள் இருக்கின்ற போட்டி பணக்குகளின் உச்சக்கட்டம் என்றுதான் நான் பார்க்கவில்லை
அவர்கள் சொல்றார்கள் தேர்தல் என்பது ஒரு ஜனநாயக ரீதியான முடிவு ஆகவே அதிலே தேர்தல் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்ட தலைவர் ஜனநாயக ரீதியான தலைவர் அது அவர்களுடைய கருத்து சரி அவர்கள் கூட கருத்து அதா இருந்தா நல்லது ஆனால் ஒரு கட்சிக்குள் போட்டி போட்டு தேர்தல் வைத்து வருமாக இருந்தால் அது தொடர்ந்தும் பிரச்சனையை கொடுக்கும் இன்றைக்கு செயலாளர் தெரிவில் அது பிரச்சனை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து இன்றைக்கு என்ன முடியல ஆனால் தொடர்ந்து பிரச்சனை கொடுக்கிறது ஆகவே இது வந்து இந்த கட்சியில் தொடர்ந்து வர துவங்கிவிடலாம் சில வேளைகள் சில வேளைகளில் பல வேளைகளில் அது நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது ஒன்று மற்றது அது ஒரு அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தலைவர் தான் என்றால் அவரும் ஹியூமன் மனிதர் மனிதர் அவருக்கும் தனக்கு எதிராக வேலை செய்வனுக்கும் ஒரு வாத்திரம் இருந்து கொள்ளலாம் இருக்கும் அப்படியான விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கட்சிக்கு ஆரோக்கியமான விஷயமாக தெரியவில்லை அது மாத்திரமல்ல ஒரு கூட்டமைப்பு ஒன்று உருவாக்குவது மற்ற கட்சிகளுடன் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பதில் கூட பிரச்சனை வரும் என்னோட அதில் பாதி பேர் இல்லை ஒரு தேவையில் என்ற நிலைமையில் நிற்பார்கள் பாதி பேர் தேவை என்ற நிலைமையில் நிற்பார்கள் இப்படியான பிரச்சனைகள் கட்டாயம் எழும் அப்படியானால் எழும் தமிழரசு கட்சிக்குள்ளே இந்த பிரச்சனை நீடிக்க போது போகிறது என்ற ஒரு தமிழரசு கட்சி என்ற பொதுவாக சொல்லவில்லை இந்த பர்டிகுலராக சொல்லவில்லை அது தனியாக கூறவில்லை இப்படியான நிலைமைகள் இப்படி வரும் எனக்கு தெரியல தமிழரசு கட்சி அதுக்கு எக்ஸப்ஷன் எக்ஸப்ஷனாக இருக்கலாம் மாறுபட்டாக இருக்கலாம் மாறுபட்டு இருக்கலாம் அது எனக்கு தெரியாது அதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது ஏனென்றால் அதிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு அரசியல் ரீதியாக மச்சுவர்டு என்று சொன்னால் அறிவு பூந்தவர்கள் என்றால் அது அது மாறுபட்டு இருக்கலாம் அது எனக்கு தெரியும் அதுக்காக நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை நான் என்னுடைய அறிவு கட்டிய அளவுக்கு எப்படியான பிரச்சனைகள் வரும் என்பதை தான் சொன்னேன் ஆனால் எது எப்படியாக இருந்தாலும் கூட இந்த ஒரு தேர்தல் வந்து அது ஊடகங்கள் உட்பட சமூக வலைத்தளங்கள் உட்பட பலராலும் அங்கு ஒரு அவதானம் செலுத்தப்பட்டது தமிழரசு கட்சியினுடைய அடுத்த தலைவர் யார் என்ற அந்த தேர்தல் போட்டியை வந்து மற்ற கட்சிகளினுடைய தேர்தல் முறைகளை விட ஏன் ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தலோ ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தலோ அதிலே இருந்த ஆர்வத்தை போலதான் இந்த தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவர் ஒரு நாட்டினுடைய தலைவரை தெரிவு செய்வது போன்றுதான் ஒரு தமிழ் பரப்பிலே ஒரு தோற்றம் காண்பிக்கப்பட்ட அதே நான் அவ்வாறு வந்த கேட்டால் இதுதான் இலங்கையின் சரித்திரத்தில் ஒரு கட்சிக்குள் முதல் முதல் போட்டி நடக்கின்றது அதனால் தான் அவர்கள் எல்லாருக்கும் அந்த ஆர்வம் இருந்தது அந்த தேர்தலிலே பிரச்சாரம் கூட செய்யப்பட்ட பிரச்சாரம் மிக மிக கேவலமாக பல பிரச்சாரங்கள் எடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த இணையத்திலையங்கள்ல பார்த்தா தெரியும் அந்த நேரத்தில் இந்த பேஸ்புக் வேலை அது வேலை தேவை எல்லாம் நீங்க பேப்பர்காரர் மீடியாக்களுமே சில வழி எடுத்து எடுத்து போட்டு கொண்டு வந்தாங்க அந்த பேச்சுக்களை எல்லாம் அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் எடுத்து எடுத்து போட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் பேசுகின்ற போது எடுத்து போட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது அது அதுதான் அந்த ஆர்வத்தை உருவாக்கி இருக்கு ஏனென்றால் ஒரு கட்சி தலைவரை தெரிவு செய்வதற்கு தேர்தல் நடத்தப்பட்டது ஆகவே அது கட்டாயம் இன்ட்ரெஸ்டா தான் இருக்கும் அதுல சரியான ஆர்வம் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் எங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தா தானே கட்சிகளுக்கு ஓ மேனிய கட்சிகளுக்கு ஆர்வம் இருந்தது இது நல்லாப்பா பலத்த முறை எனக்கு ஒரு விருப்பம் எங்களுடைய கட்சிகளும் ஒரு போட்டி உருவாக்க வேணும் ஆறுநூறு கொண்டது கீழடா பாட்டு விட வேணும் இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய பங்காளி கட்சிகளில் ஒன்றான இள மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியினுடைய தலைவரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் ஸ்ரீதரன் அவர்களுடைய அந்த அழைப்பிற்கு பிறகு அவர் ஒரு பதிலை சொல்லி இருக்கிறார் அவர்கள் தானே வழியறியவர்கள் வேண்டுமென்றால் அவர்களே வந்து அன்றன்று விடயத்தை சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அவர் சொன்னது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற அந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது என்று நீங்கள் சொன்னது தமிழ் தேசிய கூட்டம் ஆனால் இப்போது இருப்பது வந்து ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதில் சின்னம் மாறுபட்டதுனால் அந்த பேரை வைக்க வேண்டிய தேவையான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பதை பயன்படுத்த முடியாது என்று முடியும் ஆகவே இரண்டுக்கும் இடையிலான ஒரு வேறுபாடு இல்லையா இல்லை வேறுபாடு என்று சொன்னால் அந்த பேர்கள் இந்த குழப்பங்கள் அடிப்படை என்ன என்று சொன்னால் தமிழ் கட்சிகள் ஒன்று போடும் அதான் அடிப்படை அதைத்தான் சுரேஷும் சொல்லி இருக்கிறார் அடிப்படை அவர் அதை ஏனென்றால் நாங்கள் நாங்கள் ஒரு கூட்டமைப்பாக இருக்கின்ற போது நாங்கள் அதை சொல்வோம் அவர்களா போனவர்கள் விரும்பினால் வரட்டும் உண்டு அது கூட்டமைப்பை விட்டு போனவர்கள் தான் இருந்தாலும் கூட்டமைப்பை விட்டு போனவர்கள் அதாவது கூட்டணியை விட்டு போனவர்கள் அல்லது தம் கட்சிகள் ஒன்றாக இருந்ததை விட்டு போனவர்கள் ஆகவே அவர்கள் வருகின்ற போது அவர்களாம் பரவாயில்ல நாங்கள் போக தேவையில்லை அது வேறு விஷயம் சுரேஷ் அதை லொஜிக்கலாக சொல்லி இருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஆனால் அந்த முடிவு கட்டாயமாக ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட 
கூட்டமைப்பாக கூட்டணியாக தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு சின்னத்தில் ஒரு கட்சியினுடைய சின்னத்தில் அல்ல அந்த கூட்டமைப்பினுடைய எப்படி டிடிஎன்ஏடைய சின்னம் குத்துலக்காக இருக்கிறதோ அது டிடிஎன்ஏ ஐந்து கட்சிகளும் அதிலே பார்ட்னர்ஸ் ஐந்து தலைவர்கள் அதில் இருந்து மும்மூன்று பேரை போட்டு ஒரு சென்ட்ரல் கமிட்டி அது ஓ கமிட்டி ஒன்று போ போடப்பட்டிருக்கின்றது அந்த கமிட்டி எடுக்க அந்த குழு எடுக்கின்ற முடிவு தான் முடிவு இப்படியான விஷயங்கள் மற்ற மாவட்ட குழுக்கள் மாவட்ட எல்லாமே சேர்ந்து சேர்ந்து தான் போடப்பட்டு கொண்டு வருகிறது போட போடப்பட்டு வந்திருக்கின்றது எனையும் தொடர்ந்து போடப்பட்டு வரும் அப்படியான ஒரு நிலைப்பாடு என்றால் தான் அது ஓரளவுக்கு அந்த ஒற்றுமையை பலமாக வைத்திருக்க முடியும் அதுக்குள்ள சின்ன சின்ன பிரச்சனை வரலாம் அது வேறு கட்டாயம் வரும் சின்ன சின்ன பிரச்சனை வரும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் கட்சியை பலமாக ஒற்றுமையாக கொண்டு செல்ல முடியும் பலமாக வைத்திருக்க முடியும் நாங்கள் இந்த கடந்த கால அனுபவத்தை வைத்து தான் இதை சொல்லு அதைத்தான் சுரேஷன் சொல்லியிருக்கார் அதைத்தான் செல்வம் அடக்கலான்னு சொல்லியிருக்கின்றார் ஒருவேளை நீங்கள் மீண்டும் வீட்டு சின்னத்தை உங்களுடைய சின்னமாக ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தாலும் அந்த வீட்டு சின்னம் ஒரு கூட்டணி சின்னமாக இருக்க மாட்டோம் ஏனென்றால் சின்ன அல்ல அதில் முக்கியம் கூட்டணி அந்த உண்மை அந்த என்ன ஒரு கொள்கை ரீதியான கோப்பாட்டு கோட்பாட்டு ரீதியான விஷயம் தான் அதில் முக்கியம் சின்னம் இல்லை வீட்டு சின்னம் மக்களுக்கு பழக்கப்பட்ட சின்னம் அதைத்தான் வைக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னால் அதில் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை வைக்கலாம் மக்களை பொறுத்த மட்டும் இப்போ இவர்கள் இதே இது உதய சூரியனில் கேட்டார்கள் உதய சூரியனில் கேட்டார்கள் நானே தமிழ் மக்கள் எத்தனையோ சின்னத்துக்கு போட்டிருக்கா அவர்களை கேட்டால் அந்த என்ன புறாவா இல்லை அன்னம் 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 அன்னத்துக்கு போடும்போது சம்பி அன்னம் என்றால் என்னென்று தெரியாது சொல்லிக்கிற நம்ம எத்த என்று தெரியல ஆனால் போட்டுட்டு வலு கிளீனாக போட்டு தான் வந்திருக்கணும் அன்னத்துக்கு அன்னத்துக்கு வந்து தான் என்று தெரியாது சொல்லுவார்கள் அன்னத்தை ஆகவே மக்கள் ஒரு காலம் முகமாறுவது கிடையாது அவர்களுக்கு மிக தெளிவாக எல்லாம் தெரியும் இந்த ரீதியிலே வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழரசு கட்சி வெளியேறிய பின்பு ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டணி என்று ஆரம்பிக்கப்பட்ட உங்களுடைய கட்சியினுடைய செயல்பாடுகள் தொடர்பாக அதனுடைய தலைவர் இதுவரையிலே தெரிவு செய்யப்படவில்லை ஒரு தலைவர் தெரிவு செய்யப்படவில்லை சில வேளையில் கொஞ்சம் காலம் போய் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய என்றால் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ ஐந்து கட்சிகள் இருக்கிறது ஐந்து கட்சிகளும் தனித்தனியாக இயங்குகின்றன கூட்டாக இயங்குகின்றன கூட்டாகவும் இயங்குகிறோம் அதே நேரம் தனித்தனியாகவும் இயங்குகிறோம் ஐந்து கட்சிகளும் நாங்கள் தனித்தனியாக எங்களுடைய நன்மைகளையும் பார்க்கின்றோம் கட்சிகள் தனித்தனியாக தனி கட்சிகள் அதே நேரம் கூட்டமைப்பின்ற கூட்டணியின் கூட்டமைப்பின்ற நன்மைகளையும் பார்க்கின்றோம் ஆகவே இது இருக்கின்ற போது நாங்கள் நிச்சயமாக இப்படி ஒரு தலைமையாக தலைமையாக இருப்பது தான் இந்த கூட்டமைப்புக்கு நல்லதாக இருக்கும் இது இந்த நிலைமைகள் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுடைய கட்சிகளை அது எனக்கு விருப்பம் நான் அதை பல தடவைகள் நானும் சொல்லியிருக்கேன் பலரும் அதை பற்றி கதைத்திருக்கிறோம் நான் மாத்திரமல்ல மற்றவர்களும் கதைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த மற்ற கட்சிகளுடைய இவன் பேர்களையே விட்டு ஓரளவுக்கு எப்படி ஒரு காலத்திலே தமிழரசு கட்சியும் தமிழ் காங்கிரஸும் ஏறக்குறைய அதில் சில வேளில் குமாரண்ண பேரை வச்சு கொண்டு வந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் வேற இருந்தாலும் தமிழரசு கட்சியும் தமிழ் காங்கிரஸும் தங்களுடைய பேரை விட்டு தமிழ் தே தமிழர் விடுதலை கூட்டணி என்ற பெயரிலே முழுமையாக இயங்கினார்களோ முழுமையாக இயங்கினார்கள் அவர்கள் தேர்தலுக்கு வேட்பாளர்களை தெரிவு செய்கின்றால் அந்த தமிழர் விடுதலை கூட்டு தமிழரசு கட்சிக்கு இத்தனை சீட் காங்கிரசுக்கு இத்தனை சீட் என்று அவர்கள் தீர்மானிப்பதல்ல எல்லாருமாக இருந்து தீர்மானிப்பார்கள் இன்ன சீட் என்ன இருக்கு இன்ன சீட் என்ன அது அப்போது சுவம் தொகுதியால் பத்து தொகுதிக்கும் பத்து பேர் யாரார் என்று பார்த்து போட்டது அது ஒரே ஒரு முறை தானே அவர்கள் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு ஆட்களை தெரிவு செய்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் இல்லை தானே இல்லை அப்போ வந்து அப்போ இருந்த எம்பி மாதிரியே திருப்பி போட வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருந்து அப்படியே போட்டார்கள் அது வேற இல்லாத தொகுதிகளுக்கு சில வேலை பங்கெடுக்கலாம் அது ஆனால் அப்படியான ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கலாம் அது உண்மையிலே அப்படி பாடுறது தான் நல்லது அதுதான் உண்மையாக ஒர்க் பண்ணுவோம் அது ஒர்க் பண்ண அப்படியான ஒரு நிலைமை வரும் வரையும் அப்படியான ஒரு பக்குவங்கள் எல்லாருக்கும் நிலை வருகின்றது அப்போது இருந்த தலைவர்களுக்கு அந்த பக்குவம் இருந்தது அது யாராக இருந்தாலும் பெரியவராக இருக்கலாம் செல்வனாத்தாராக இருக்கலாம் முதன்மையாக இருக்கலாம் அல்லது ஜி ஜி பொன்னம்பலம் அவர்கள் இருந்தார்கள் அவராக இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் அந்த பக்குவம் இருந்தது என்றால் அவர்கள் ஓரளவுக்கு வயதை வந்தவர்கள் மிக 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 அனுபவம் உள்ளவர்கள் ஆகவே அந்த பக்குவம் இருந்திருக்கலாம் என்றால் அப்போது அவர்கள் கூட்டமைப்பு உருவாக்கிய போது கூட்டமைப்பு என்றால் கூட்டணி தமிழர் விடுதலை கூட்டணி உருவாக்கிய போது அப்போது சொன்னார்கள் மிக 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 கஷ்டமான ஒரு நிலைமைக்குள்ளே தமிழினம் தள்ளப்பட்டு இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட வேண்டும்னு சொல்லி தான் அதை விட கஷ்டமான நிலைமையில் இங்கு இருக்கின்ற போது மோசமான மோசமான நிலையிலே இருக்கின்ற போதும் எங்களுக்கு ஒரு 
உண்மையான ஒற்றுமை ஒன்று வரவில்லை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே வந்து தமிழரசு கட்சி மீண்டும் உங்களோடு வந்து இணைந்து போது அங்கே அவர்கள் தங்களுடைய சின்னத்தையும் பொது சின்னமாக இல்லாவிட்டால் கூட்டணியின் சின்னமாக தந்துவிட்டால் மீண்டும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்று இயங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குமா ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டணி என்பதை விடுத்து ஓ அரசு ஏனென்றால் எங்களை பொறுத்த மட்டில் பேரல்ல முக்கியம் கட்சிகள் எல்லாம் ஒற்றுமைப்படுவதுதான் முக்கியம் பேர் என்பது முக்கியம் அல்ல அது மக்களை சின்னத்தை விடுத்து மீண்டும் வீட்டு சின்னத்தில் கூட்டமைப்பாக தமிழரசு கட்சியின் சின்னத்தில் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தை தவிர வேறு கட்சிகள் அவர் வரமாட்டார் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் வேறு வேறு கட்சிகள் என்னும் வரக்கூடிய கட்சிகள் இருந்தால் தமிழ் தேசிய பரப்பில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் சில பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சிறுசு பெரிது என்று பா சிறிது பெரிது என்று பார்க்காமல் அனைவரையும் சேர்த்து ஒரு 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 தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே ஒரு நம் முதல் நம்பிக்கையை ஊட்டக்கூடிய பகத்திலே வர வேண்டும் அது இப்போ எந்த உண்மையாகவே ஒற்றுமையாக வேலை செய்தால் பல விஷயங்களை சாதிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒற்றுமை என்பது கைகூடுமோ இல்லாவிட்டால் இந்த ஒற்றுமை கைகூடாமல் விடும் இவர்கள் இப்படித்தான் கட்சிகள் தங்கள் தங்கள் ஆசனங்களுக்காக தேர்தல் முறைக்காக தங்கள் கட்சிகளை வளப்படுத்திக் கொள்வதற்காக தங்கள் தலைமைகள் தங்களுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தேவை என்பதற்காக காலப்போக்கிலே இவர்கள் ஒற்றுமைப்பட மாட்டார்கள் தேர்தல் ஒன்று வரும்போது இவ்வாறு பிரிந்து விடுவார்கள் என்பதனால் தான் வெளிநாடுகள் சொல்கிறதோ நீங்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக வாருங்கள் ஒரு தீர்வை தருகிறோம் என்று அது வெளிநாட்டுக்கும் சுகமாக இருக்கும் இவர்கள் ஒற்றுமைப்பட மாட்டார்கள் என்பது இல்லை இல்லை அது அதைவிட அவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு இதை கூறுவது கூடுதலாக இந்தியா தானே சொல்லுகிறது நேரடியாக சொல்வார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கடைசியாக ஜெய்சங்கர் அவர்கள் வந்த போது அவர்கள் ஒரு வேலை செய்தார்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டார் ஒரே வைக்க ஒரு முந்தி தனித்தனியாக கூப்பிடுவார்கள் எங்களை தனியாக அப்படி தனி ஆனால் இந்த முறை அப்படி இல்லை கூப்பிட்டார்கள் விரும்பினாவா இல்லாட்டி விடு என்று அந்த இரண்டாம் நாங்கள் அவர்களுடன் ஓரளவுக்கு பழகின்றபடியால் அவர்களுடைய அந்த கருத்து தெரிந்தது எங்களுக்கு விரும்பினாவா இல்லாடி விடு என்ற அடிப்படையிலே தான் கூப்பிட்டார்கள் யாராக இருந்தாலும் அது தமிழரசு கட்சியாக இருக்கலாம் நாங்களாக இருக்கலாம் அல்லது கையந்திரகுமார் பொன்னம்பலமாக இருக்கலாம் இந்த கட்சியாக இருந்தாலும் நீங்கள் விரும்பினா வாங்குவோம் எல்லாரையும் நாங்கள் ஒருமைக்கத்தான் அழைப்போம் தமிழ் கட்சிகளை அதாவது தமிழ் தேசிய பிறப்பில் இருக்கிற கட்சிகளை அழைக்கவோம் என்று அழைத்தார்கள் அது வந்து அவர்கள் என்ன கூறுகிற காரணம் என்னவென்றால் நீங்கள் தனித்தனியாக இப்போது அதிலே வந்தும் அந்த கருத்தை சொல்லுகிறோம் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தை பொறுத்தமல்லே சொன்னால் நான் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பய மூன்றாவது திருத்தத்தை ஈட்டுக்கொள்ள மாட்டேன் அது என்று ஜெய்சங்கருக்கு சொன்ன போது அவர் திரும்ப திரும்ப சொன்னார் இதை விட நீங்கள் கூட எடுக்கின்றால் அது உங்களோட பிரச்சனை நீங்களாக எடுக்கையில் மட்டும் எடுங்கோ நாங்கள் இதைத்தான் செய்யலாம் அவர் அதுக்கு முறையில் சொல்ல இல்லை என்று அவர் அதை விட்டுட்டார் நீ என்னென்னா சொல்லுன்ற அந்த தோணியிலே விட்டு விடுறார் ஏனென்றால் அவர்களை பொறுத்த மட்டில் இப்போது இருக்கிற நிலையிலே அவர்களுக்கு எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்பதை காட்டிலும் அவர்களுக்கு இந்த சைனாவை இங்கே வராமல் பண்ண வேண்டும் பாதுகாப்பு என்பதில் தங்களுடைய பாதுகாப்பு அது உண்மை குறியாக இருக்கிறார் ஓ ஆகவே அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆகவே அவர்கள் அதிலே தான் கூடுதலான கவலை அதிலே கவனம் செலுத்துகின்ற போது அவர்கள் நிச்சயமாக அரசாங்கத்தை தங்களுக்கு எதிராக போகா பண்ணக்கூடிய செயற்பாடுகள்லாம் இருப்பார்கள் இல்லாட்டி நாலு பில்லியன் ரூபா டொலோஸை கொடுத்துருக்க மாட்டார்கள் இல்லை அந்த பொருளாதார சிக்கல் வருகின்ற போது தொடர்ந்தும் உதவுகிறார்கள் தொடர்ந்தும் பல விஷயங்களை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் அது இல்லாமல் தான் அடிப்படை காரணம் அடிப்படை காரணம் சிலர் சொல்வார்கள் நீங்கள் காசை கொடுக்க முன்னாடி இந்த புரஞ்சல் கவுன்சில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு கேட்டிருக்கலாம் தானே நாங்களே கேட்டிருக்கிறோம் அவர்கள் சிரிப்பார்கள் அதற்கு அப்படி ஒரு ஒரு அரசாங்கம் அப்படி செய்ய முடியாதானே என்று அது எங்களுடைய எண்ணங்களை நாங்கள் அவர்களுக்கு கூறுவது உண்டு அது வேறு இருந்தாலும் அவர்களை பொறுத்த முடியல் அதற்காக முற்று முழுதாக தமிழர்களுடைய பிரச்சனையை கைவிட்டு விடவில்லை அதற்கான முக்கியமான காரணம் ஒன்று அவர்கள் எழுதிய இந்தியா இந்த இலங்கை மாதிரி அல்ல தான் இலங்கை இந்தியா யூஎன்பி யூஎன்பி சைன் பண்ணால் எஸ்எல்ஏபி செல்லும் அதுக்கும் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை என்று அப்படி அல்ல அவர் யூஎன்பி அரசாங்கம் இருக்கின்ற போது சைன் பண்ணால் இவர்கள் இல்லை என்பார்கள் அது தங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை என்று அப்படி அல்ல அது ராஜீவ் காந்தி சைன் பண்ணியிருந்தாலும் இன்று மோடி கவர்மெண்ட்டும் அதை சொல்வார் அது எங்களுடைய அக்கோர்ட் தான் இந்தியாவினுடைய அக்கோர்ட் அவர்களை பொறுத்த மாட்டேன் ஆகவே தாங்கள் எழுதிய ஒரு ஒப்பந்தத்தை இவர்கள் மீறுவதை விட மாட்டார்கள் அது கட்டாயம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதிலே அக்கறையாக இருப்பார்கள் அது கொண்டு அதை விட தமிழ்நாடு ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்கின்றது தமிழ்நாட்டிலே சமாளித்து தாங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாக்கு எடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள் இப்படியான பல காரணங்கள் இருக்கின்றது அதை எல்லாத்தையும் விட ஓரளவு தன்னும் தமிழ்
நாங்கள் விரும்புகிற தீர்வு அல்ல தாங்கள் அந்த சொன்ன அந்த தீர்வு அது கிடைக்க வேண்டும் ஓரளவுக்கு நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்கு இருந்தது அதே போல இன்று மோடி அவர்களும் யோசிக்கலாம் ஒரு தீர்வு ஒன்று எடுத்து கொடுக்க வேணும் தங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது என்று யோசிக்கலாம் ஆகவே அந்த ரீதியில் ஜெய்சங்கர் இருக்கிறார் அவர் அந்த தீர்வு டைம்லேயே மிக தீவிரமாக செயல்பட்டவர் அந்த அக்கோட் டைமில் தீவிரமாக செயல்பட்டவர் ஆகவே அவருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட தேவை ஒன்று இருக்கு நான் செய்த அக்கோட்டை கொண்டு போகணும் என்று இப்படியான காரணங்கள் இருக்கின்றது தானே தமிழ் கட்சிகள் இந்த தீர்வு விடயத்தில் இந்தியாவினுடைய தலையீட்டை அதிகம் நம்பியிருந்தாலும் இந்தியா தொடர்ச்சியாக இப்போது இலங்கை அரசாங்கத்தோடு ஒரு மென்போக்கை தானே கடைபிடித்து வருது அதைத்தான் நான் சொன்னேன் அவர்களை பொறுத்த கொண்டு இன்றைக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனை சைனா ஒரு கப்பல் வந்தாலும் உடனடியாக இஸ்ரேலங்கன் கவர்மெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லை நிப்பாட்ட கப்பல் இப்படியான ஒரு நிலை இருக்கும் போது எங்களுடைய தீர்வு விடையம் இன்னும் எவ்வளவு காலத்துக்கு ஈடுபட போகுது வந்து கஷ்டம் அல்ல சொல்றது நினைக்கவில்லை ஒருமே அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்ல முடியும் என்று ஆனால் எங்களை பொறுத்த மட்டில் கூடிய அளவுக்கு நான் கூறிய எங்களை பொறுத்த மட்டில் எங்களுடைய அபிலாசைகள் என்பது ஒன்று அபிலாசைகளை அடைய போகிறோம் என்பதற்காக இருக்கக்கூடியதை கைவிடக்கூடாது இருக்கக்கூடியதை கைவிடக்கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் இருக்கின்றதை வைத்துக்கொண்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாமே தவிர இன்று சிங்கள தலைமைகள் அது யாராக இருந்தாலும் பலருக்கு நீங்கள் இருக்கின்றது என்று கூறுவது பதினொன்றாவது பதிமூன்றாவது திருத்தம் அதுதான் ஒரே ஒரு அதிகார பரவலாக்கள் ஒன்று இருக்கின்றது இருக்கின்றது ஆகவே அதை அதையும் இல்லாமல் செய்துவிடக்கூடாது என்ற சிங்கள தலைமையில் பலவற்றுக்கு அந்த அந்த மூன்றையும் இல்லாமல் இல்லாமல் செய்யணும்ன்றதுல சரியான அக்கறையா இருக்கிறார்கள் இதில் சொல்ல நான் சொல்லுவோம் இல்லை இந்த இவன் பிரதமர்கள் கூட என்னிடம் பல தடவை கூறியிருக்கிறார் இதை விட டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் ஸ்தானே நல்லது என்று சொல்வார் எனக்கு விட போகணும் என்று சொல்ல மாட்டேன் சித்தா இதை இதை விட டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் தானே நல்ல என்று சொல்லுவார் அப்படியான சபை மாவட்ட சபைகள் மாவட்ட சபைகள் என்று சொல்லுவார் சரியோ ஆகவே அது ஆகவே நாங்கள் இருக்கிறதை எடுக்க வேண்டும் இருக்கிறதை எடுக்க வேண்டும் இருக்கிறதை இருக்க பண்ண வேண்டும் இல்லாமல் செய்து விடக்கூடாது இல்லாமல் செய்து விட்டால் ஒன்றுமே இருக்காது இது கூட நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஒரு லட்சம் ஜவான்கள் டிக்சித் கொழும்பில கிட்டத்தட்ட ஒரு வைஸ்ராய் மாதிரி அக்ட் பண்ணி ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் மிக பெரிய அழுத்தங்கள் கொடுத்து தான் இதே வந்தது இனி என்னுடைய அறிவுக்கு ஒரு அண்மை காலங்களில் அப்படியான ஒரு விஷயம் நடைபெறும் என்று நான் நம்பவில்லை தமிழ் தேசிய பரப்பில் இருக்கிற கட்சி தலைவர்கள் உட்பட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து இந்தியாவோடு நெருக்கமான தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் அதிலே மாற்று கருத்தில்லை தினந்திரம் கொழும்பில் இருக்கின்ற தூதரகம் உட்பட யாழ்ப்பாண தூதரகத்தில் எல்லாம் சந்திக்கிறார்கள் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கிலே குற்றம் சாட்டப்பட்டு நீண்ட காலமாக சிறைத்தண்டை அனுபவிக்கப்பட்டு அண்மையிலே விடுதலை செய்யப்பட்ட மது பகுதியைச் சேர்ந்த உறவன் ஒருவர் வந்து அவருடைய குடும்பத்தோடு இணைந்து வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அங்கிருந்து அவர்களை இங்கு இணைத்து கொண்டு வர விடுதலை செய்யப்பட்ட பின்பும் அவர்கள் அங்கு இருட்டறையில் தான் அவர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் எந்த விதிமுறைகள் ஊடாக எந்த சட்டத்திட்டங்களூடாக அவர்களை மீண்டும் இங்கே கொண்டு வருகிறார் என்ற விடயம் தொடர்பிலே நீண்ட இழுவர்கள் இருப்பதாக அவர்களுடைய உறவினர்கள் கவலை தெரிவிக்கிறார்கள் இது தொடர்பாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலரை அணுகியிருந்ததாகவும் அவர்கள் இதற்காக தங்களுக்கு எந்த ஒரு பதிலையும் தரவில்லை என்று சொல்லி அவர்களுடைய தங்கள் குடும்பத்தோடு இருப்பதற்காக யாருமே எதுவுமே செய்யவில்லை என்று கவலை தெரிவிக்கிறார் ஏன் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நீண்ட காலம் நீங்கள் இந்தியாவோடு தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் உங்களால் ஏன் அதை செய்ய முடியாமல் போயிருக்கிறது இல்லை உண்மையாக என்ன ஒருத்தர் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன ஒருத்தர் எனக்கு தெரியும் அவர்கள் வரவில்லை அங்கான் இருக்கிறார்கள் இது எல்லாம் தெரியும் வெளியில் போக விடவில்லை அல்ல வெளிநாடுகளுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறவர்களும் போக விடவில்லை இதெல்லாம் தெரியும் ஆனாலும் ஒருத்தருமே என்ன இதுவரை அனுபவம் இல்லை கேட்கவும் இல்லை அல்லது இந்திய ஹை கமிஷனோட கதைக்கு சொல்லியோ அல்லது இந்திய கதைக்க கூட கேட்கவில்லை ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது அது சட்ட ரீதியாக அவர்கள் வழியிலே வந்திருந்தாலும் அரசியல் ரீதியாக அவர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு பாஜக கவர்மெண்ட் பிஜேபி வந்து மிக கவனமாக இருக்கும் ஏன்னா ரஜீவ்காந்தியை கொண்டவர்கள் விட்டுட்டான் தான் சொல்லி அது ஒரு அரசு பிரசாரமாக வந்திருக்கும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு நீதிமன்றம் விட்டிருந்தாலும் விட்டிருந்தாலும் அரசியல் அரசியல் ஒன்று இருக்கின்றது தானே அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு பிஜேபியை பொறுத்த மட்டில் அவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் தாங்கள் ஒரு கொஞ்சம் கால் ஊன்ற வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருக்கின்ற போது அங்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கி அது மாத்திரமில்லை இல இந்தியா பூ பூராவுமே ரஜிகாந்தியை கொண்டவர்களை இவர்கள் சும்மா வெளியிலே விட்டு விட்டார்கள் என்ற ஒரு அபிப்பிராயத்தை உருவாக்கக்கூடாது என்பதிலே கவனமாக இருக்கலாம் எனக்கு தெரியலை ஆனால் அது சரி என்று நான
எங்கள் நான் நினைக்கின்றேன் இப்போது அரசியலே இருக்கக்கூடிய அப்போது யுத்த காலத்திலேயும் ஹைகோர்ட் காலத்திலேயும் அரசியல் இருந்தவர்களை தொடர்ந்து இருக்கின்றோம் பலர் இருக்கின்றோம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு மிக நெருக்கமாக பழகியவர் டாக்டர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் இப்போ வெளியுறவு அமைச்சர் அவருடன் கதைத்து பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அவர் என்ன சொல்வார் என்று எனக்கு தெரியல ஆனால் அதை நான் நினைக்கல ஒரு தன்மை இதுவரை கதைத்திருப்பார்கள் என்று என்றால் அவர்களை யாரும் அணுகவில்லையோ எனக்கு தெரியும் என்னை அணுகவில்லை நிச்சயமாக மற்றவர்களை யாராவது அணுகி இருந்தால் அவர்கள் நிச்சயமாக கதைத்து பார்த்திருப்பார்கள் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்ற போது நாள் க இதிலே எங்களுக்கு கட்டாயமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது என்ற ரீதியிலே கேட்டு பார்க்கலாம் இல்லை அதாவது நீதிமன்றம் விட்டு விட்டது ஆகவே எங்களை பொறுத்தவரை கேட்பதிலே ஒரு பெரிய தவறும் இருக்க முடியாது நீதிமன்றம் விட்டது தானே ஆகவே நீங்கள் அவர்கள் உறவினர்களோடு இணைப்பதற்கான பொறுமையுங்கள் பொறிமுறை என்ன என்றாவது கேட்கலாம் ஆனால் இதுவரை இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தா கேட்க பார்க்கின்றேன் அடுத்து ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தல் ஒன்று வரப்போகிறது தமிழ் பரப்பிலே தமிழ் தேசிய பரப்பிலே அதனுடைய பேசு பொருள் பொது வேட்பாளரா அல்லது யாரை ஆதரிப்பது யார் பலர் போட்டிக்களத்தில் இருக்கிறார்கள் இருக்கின்ற ஜனாதிபதியை ஆதரிப்பதா புதிதாக யாரும் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்ன செய்வது திரு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன் அவர்களுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கிறது இந்த பொது வேட்பாளர் என்ற விஷயத்திலே ஆரம்பத்திலே எல்லாம் இப்போது கூட எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கின்றது ஆனால் எனக்கு இருக்கின்றது அதாவது நாங்கள் ஜனநாயகத்தில் எங்களுடைய கட்சி கூட்டத்திலே அதை பற்றி பேசியிருக்கோம் புலட்டல்ல ஜனநாயகத்தை டிஜி டிஜிஎன்ஏனுடைய கூட்டத்திலே கூட பேசியிருக்கின்றோம் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கோம் அது நல்ல ஐடி ஐடியான்றதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் அதிலே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றியும் மிக தெளிவாக கதைத்திருக்கின்றோம் ஒன்று நாங்கள் தனியாக கேட்க முடியாது கேட்பதென்றால் தமிழ் தேசிய பரப்பிலே இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளும் சேர்ந்துதான் கேட்க வேண்டும் கேட்க வேண்டும் அல்லது அதிலே ஒரு அர்த்தம் இருக்க முடியாது இரண்டாயிரத்து ஐந்து ஒரு எவ்வாறான ஒரு புறக்கணிப்பை ஒற்றுமையாக செய்தார்களோ அதே மாதிரி ஒரு பொது வேட்பாளரை ஒற்றுமையாக ஆதரிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அதிலே ஒரு வெற்றி காண முடியாது என்னும் ஒரு என்னும் ஒரு மிக பயனளவுக்கு போயிடுவோம் நாங்கள் அப்படி இல்லாமல் கேட்டு ஒரு பதினைஞ்சாயிரம் போட்டோட முடிவமாக இருந்தால் அது ஆகக்கூடிய பின்னடைவுக்கு போயிடுவோம் ஆகவே அது செய்ய முடியாது என்றால் நாங்கள் ஒன்றை மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அது யாராக இருந்தாலும் நிச்சயமாக அவர்களுடைய கட்சி வேட்பாளர்கள் அவர்களுடைய கட்சிகள் இங்கு இருக்கின்றது அவர்கள் மிக தீவிரமாக வேலை செய்வார்கள் மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும் வாக்களிப்பார்கள் இதெல்லாம் நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் வாக்களிப்பார்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒரு அனுபவத்தை தந்திருக்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் மிக பெரிய ஒரு அனுபவத்தை தந்திருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல குமார் என்ன கேட்ட அனுபவம் இருக்கின்றது நாங்கள் அதை தேர்தல் என்று ஒன்று பொதுவாக கேட்டு வாக்கெடுத்த அனுபவம் இல்லைத்தானே அது பகிஷ்கரிப்பு அனுபவம் வந்து அது புலிகள் இருக்கிற காலம் அப்படி கட்டளை அப்படி அது பால காலம் அப்படி இதை எப்படி சொன்னால் எல்லாரும் போவாங்க விடுவார்கள் அப்படியான நிலைப்பாடு தானே இருந்தது ஆகவே அப்படியான ஒரு நிலை நிலைமையும் இப்போது இல்லை அப்படி ஒரு நிலைமை இல்லை ஒரு கட்சி சொல்லி இல்லை இப்போ என்று சொல்லுகின்ற நிலைமை இல்லை தானே ஆகவே அது மிக அவதானமாக செய்யப்பட வேண்டிய விஷயம் அதை விட வேட்பாளர் யார் என்ற ஒரு நிலைப்பாடும் இருக்கிறது வேட்பாளர் வந்து சரியான வேட்பாளராக இருக்க வேண்டும் அப்படியான அப்படியான ஒரு வேட்பாளரை நாங்கள் ஒரு சரியான வேட்பாளரை இனங்காணாத விடத்து அது ஒரு கேலி கூத்தாக முடியும் கேலி கூத்தாக முடிந்துவிடும் ஏனென்றால் எந்த கண்ணுக்கு தெரியலை எந்த கண்ணுக்கு தெரிகிற ஒரே ஒரு ஆள் அவர் இப்போது கேட்க முடியாத நிலைமையிலே இருக்கின்றார் சம்பந்தனை அவரை விட எந்த கண்ணுக்கு தெரியலை ஆகவே அது அதற்காக நான் சரி என்று சொல்லவில்லை என்னுடைய கண்ணுக்கு அவர் தான் தெரிந்தது அதை விட அவரை தாண்டி யாரும் இல்லை எனக்கு தெரியவில்லை உங்களுக்கு தெரியவில்லை அதைத்தான் நான் சொல்லலாம் இல்லை என்று சொல்ல மாட்டேன் சில வேலைகள் இருக்கலாம் ஆகவே இது எல்லாத்தையும் சரியாக பார்த்து தான் செய்ய வேண்டும் அது நூறு வீதம் பெர்ஃபெக்டாக இருக்காது ஆக குறைஞ்ச ஒரு ஒரு எழுபது எண்பது வீதம் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கத்தானே வேணும் இல்லை இந்த முடிவானது இன்னும் ஒருவரை வெற்றி வருவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்காதா அதை விட எங்களுக்கு முக்கியம் என்னென்றால் தமிழ் மக்கள் ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் ஒற்றுமையா எப்படி நீங்கள் இப்போதும் நாங்கள் கதைக்கிறோம் தானே இந்த பகிஷ்கரிப்பு பற்றி அந்த மாதிரி ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் இதனால் என்ன லாபம் என்றால் அது வேறு விஷயம் அந்த செய் அரசியல் அதுதானே இப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் எழுபது எண்பது வருஷமாக போராடுகிறோம் என்றால் இன்னத்தை அடைஞ்ச வேண்டாம் ஒன்று மில்லியன் தான் அதை அடைஞ்சொல்வார்கள் ஆனால் நாங்கள் விடையில் ஏனென்றால் எங்களுடைய இலக்கை அடையும் வரை உலகம் முழுக்க அப்படித்தானே சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் அவங்க தொடர்ந்து போராடி ஒரு இலக்கை அடைந்தார்கள் பலஸ்தீனியன் இன்னும் அடைய முடியாமல் இருக்கின்றார்கள் அது உள்ளுக்கில் இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் தான் அமெரிக்கா முழுமையாக இஸ்ரேலோடு நிற்கிறது இப்படியான பிரச்சனைகள் ஆனால்
ஒரு ஒரு ஆளுகளை பேரை ஆண்டது அப்படித்தான் இருந்த அந்த ரேஷியோ ஆகவே அது அது வித்தியாசம் இருந்தாலும் அவர்கள் அடைந்தார்கள் அடையும் வரையும் போராடினார்கள் இது ஆகவே அது அப்படித்தான் இருக்கலாம் அது சில வேளையில் சில வேளையில் தொய் தொய்வு கொண்டு வரும் சில வேளை பீக்குக்கு போகும் சில வேளை தொய்வு வரும் இப்படியாகத்தான் எங்கள் எங்களுடைய ஸ்ட்ரகலை பார்த்தாலும் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கலாம் தொடர்ந்து அப்படி தான் இருந்திருக்கிறது அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு சத்தியாகிரகம் ஏறக்குறைய வடகிழக்கு முழுக்க பங்கு பற்றி முழுக்க பரலைஸ்ட் அதாவது அரசாங்கம் முழுமையாக ஸ்தம்பித்த நிலைமையிலே இருந்தது வடகிழக்கிலே ஏறக்குறைய ரெண்டரை மாதம் அதே நிலைமை ஆயுத போராட்ட காலத்தில் வந்தது இதே நிலைமை ஒற்றுமையாக ஒரு முடிவு எடுப்போமாக இருந்தால் வடகிழக்கு மக்கள் முழுவரும் சேர்ந்து இந்த முடிவுக்கு வருவோமாக இருந்தால் ஒரு செய்தியை சொல்ல ஒரு செய்தியை சொல்ல முடியும் அந்த ஒற்றுமை என்பதுதான் மிக முக்கியம் ஓ இல்லாவிட்டால் அது நடக்காது சரி இதோடு நாங்கள் இன்றைய ஸ்போர்ட் லைவ் நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் இன்றைய ஸ்போர்ட் லைவ் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்திருந்தார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிளட்டினுடைய தலைவர் திரு தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் அவர்கள் இது அழைப்பு ஏற்று அவருடைய நேரத்தை ஒதுக்கி வருகிறது அமைக்கும் மனமார்ந்த நன்றி நன்றி வணக்கம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறப்போகும் நாங்கள் புலேந்திரன் சுலக்ஷன் மற